আপনি বাড়ি থেকে সমস্ত প্রমাণ লোপাট করেছেন তাই তো তবে একটা কথা কিন্তু মনে রাখবেন আমি যখন বলেছি একবার আমি কোর্টে ঠাম্মির অধিকার প্রমাণ করব তখন কিন্তু আমি সেটা করেই ছাড়ব আচ্ছা শ্রীজন আমি সত্যি বুঝতে পারছি না এনাদেরকে জোর করে কেন বাড়ি থেকে বার করে দেওয়া হচ্ছে না বাবু নিজের মায়ের সম্মানটা রাখ কিন্তু আমি ওনাদের ডেকেছি এবার আমারও বিরক্ত লাগছে কেন যে মা এদের এত খাতিরদারি করছে কে জানে আপনারা সবাই অনেক কাকুতি মিনতি করেছিলেন বলে বাড়িতে পা রেখেছিলাম না হলে দাদি তোমাকে নিয়ে বাড়িতে পাও রাখতাম না চলো এই বউয়ের যদি খোতা মুখ আমি খোতা করতে না পেরেছি তাহলে আমার নামও পেয়ারি আয় চন্দন আমরা পথের ভিকিরি হচ্ছি সেটা তুমি দেখতে চাও তাই না পর না আদালত এখন কোনো রায় দেয়নি বাবু তুই দাঁড়িয়ে রইলি তখন থেকে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলি ও একটার পর একটা কথা বলে গেল তুই কিচ্ছু বললি না হ্যাঁ মা আমি কি বলবো বলো তো এখানে আচ্ছা মা আপনি তো দেখতে পাচ্ছেন যে ঠাম্মি কতটা ভেঙে পড়েছে আর আর একটা কথা বলবে না তুমি আমি তোমাকে হাজার দিন বলেছি যেটা তুমি বোঝো না সেটার মধ্যে ঢুকে মন্তব্য করো না শোনো পর্ণা কটা দিন হয়েছে তুমি এই বাড়িতে এসেছো হ্যাঁ এর মধ্যে এত হুমবি তম্বি ভালো না আমরা কোনো রকমে কষ্টে সৃষ্টে তাদেরকে একটুখানি মিষ্টি মুখ করিয়ে একটা সমঝোতা করার চেষ্টা করছিলাম তুমি এসে জল দিয়ে দিলে বাবু এখনো চুপ করে থাকবি কিছু বল তোর বউ এটা কি করলো হ্যাঁ মা আমি না একটা কথা না বলে পারছি না সম্পত্তি সবাই চায় কিন্তু একবারও তোমরা তোমরা একবারও ঠাম্মির সেন্টিমেন্টটা ভেবে দেখেছো ঠাম্মির মধ্যে কি চলছে মানে ডাকে मालिक এইবারে শুধু এই কথাটা কোর্টে প্রমাণ করে দেওয়ার অপেক্ষা ব্যাস তারপরে আমাদের ওই পথে গিয়ে দাঁড়াতে হবে মমিতা ব্যাগ চাও ব্যাগ চাও আর বেশি দিন আমাদের এই বাড়িতে থাকতে হচ্ছে না ভাগ্য ভাগ্য সবই আমার ভাগ্য বাড়িতে এরকম একটা বউ থাকলে ভিটামিন ছাড়া হবে এটাই তো স্বাভাবিক দাদা গেল আমাদের আরে মেজো বউ এরম এরম বউকে বাড়িতে আনলে তো এটাই হবে আরে ও তো এটাই চাইছে যে আমরা রাস্তা দিয়ে দাঁড়াই সৃজন কি এত ভাবছো বলো তো তুমি কি আর ভাববো তুমি দুম করে জোর গলায় তো বলে দিলে যে সম্পত্তি ঠাম্মিরই থাকবে কিন্তু সেটা হবে কেমন করে সে বিষয়ে কিছু ভেবেছো পর না হাতে আছে শুধুমাত্র কালকের দিনটা কালকের মধ্যে যে কিভাবে কি প্রমাণ জোগাড় করব আমার মাথায় কিছু আসছে না কিছুই বুঝতে পারছি না হ্যাঁ গো আমারও মাথায় কিছু আসছে না কিছুই বুঝতে পারছি না মানে আমার কাছে কোনো সূত্র নেই বাহ তোমার কাছে কোনো সূত্র নেই তা সত্ত্বেও তুমি বলে দিলে এটাই তো পর না আমি জানতাম যে তুমি ঝোঁকের মাথায় বলে দিয়েছ কিন্তু এবার কি হবে 
দেখো আমি না ঠাম্মির সাথে কথা বললাম জানো তবে ঠাম্মিও বলছে যে ঠাম্মিরও কিছু মনে নেই আমিও জানি না এখন কি হবে জাগ্গে শোনো না চিলেকোঠার ঘরে এই খাতাটা পেয়েছি আমি না একটা অদ্ভুত জিনিস দেখলাম এখানে কি গো দাঁড়াও দেখাচ্ছি এই দেখো এটা একটা ফর্দ এখানে লেখা আছে উপরে দেখো ভালো করে দুলালের বিবাহের ফর্দ কিন্তু কার সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে সেটা কিন্তু লেখা নেই তাই নাকি দেখি দেখি তাও আমার যত মনে হচ্ছে এটা দেবনারায়ণ দত্তের এই হাতের লেখা বুঝলে দেখো নিচে তো ওনারই নাম লেখা দেখেও কোনো লাভ হলো কি হলো না তো সত্যি এবার না আমার মাথাটা ঢিপ ঢিপ করছে আর আর পারছি না গো হার্টবিট বেড়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে টেনশনে আমার মাথা কিচ্ছু কাজ করছে না ও ফো সৃজন টেনশনের সময় এরকম করলে হয় না কি আচ্ছা বেশ ঠিক আছে তুমি রিল্যাক্স করো আমি তোমার মাথাটা মাসাজ করে দিচ্ছি কেমন ভাবছি জানো সৃজন কালকে বরং একবার রুচিরার সাথে কথা বলে দেখি মানে ও কি ভাবছে অনেক সময় কি সৃজন ঘুমিয়ে পড়লে নাকি এই সৃজন ওঠো ওঠো চলো খাটে কি ভালোভাবে শোবে সৃজন ওঠো সাবধানে দেখে ওঠো পারছি না ঘুম পাচ্ছি খুব তোমার বোন যেন সবটা সামলে নিতে পারে ঝামেলার মধ্যে জড়িয়ে রয়েছে গো সেই জন্য দেখো না এতদিন অফিসে আসতে পারছিলাম না আজকে সময় হলো তাই চলে এলাম হম সে তো তোমাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে তোমাকে এমনি খুব টায়ার্ড লাগছে আচ্ছা এর চাকেতে হবে অ্যাকচুয়ালি আমিও ভাবছিলাম একটু চা খেতে যাবো চলো না একসঙ্গে যাবো না গো এখন না বা চা খাওয়ার একদম ইচ্ছে নেই আমার আমি একটু কাজ ছেড়ে নেই বা তুমি যাও না গিয়ে চা খেয়ে এসো আমি না হয় পরে গিয়ে জয়েন করছি আচ্ছা তুমি বসো আমি এলো বলিস <laughs> তো <laughs> <laughs> আরে বাবা আমি নিজে কি শোর ছিলাম নাকি যে আজকে অফিসে আসব সময় হলো তাই চলে এলাম এই রুচি তুই এখন কোন ফিচার নিয়ে কাজ করছিস বলতো না মানে এই এত পুরনো কলকাতার বই দেখছি আসলে পর না আমি একটু পুরনো কলকাতার ওই রীতি রেওয়াজ কালচার সেই সব নিয়ে একটা ফিচার বানানোর চেষ্টা করছি তাই সুপ্রতিম স্যারের কাছে গেছিলাম ওখান থেকে তো ওই বইগুলো পেলাম 
সারের কালেকশন কিন্তু দারুণ বল অবশ্যই তুই কার কালেকশনের কথা বলছিস পুরো গোটা লাইব্রেরি ওখানে তো বই খুঁজতে খুঁজতে আমার কোমরে ব্যথা হয়ে গেল এই রুচি বলছি যে সুপ্রতিম স্যার উনি তো পুরনো কলকাতার বিষয় একেবারে বিশেষজ্ঞ তাই না ডেফিনেটলি আচ্ছা উনি কি আমাদেরকে দেবনারায়ণ দত্তের সম্পর্কে কোনো ইনফরমেশান দিতে পারবেন পারবেন না কেন পারবে না পর্ণা আর দেবনারায়ণ দত্ত তো একজন বিখ্যাত মানুষ সুপ্রতিম স্যার বলতে পারবে না কিন্তু পর্ণা তুই হঠাৎ করে দেবনারায়ণ দত্তের ব্যাপারে জানতে চাইছিস কেন মানে ওই গণেশ মূর্তি রিলেটেড কোনো কিছু নয় তো আর বলিস না রুচি সেই গণেশ না এখন মাথায় উঠেছে সে কি রে কেন হ্যাঁ রে সেসব অনেক কথা আমি তো তোকে ফোনে হিন্টও দিয়েছিলাম কিন্তু কি জানিস তো আমি যদি তোকে এখন এগুলো ডিটেলসে বলতে বসি না তাহলে একবারে মাথা খারাপ হয়ে যাবে খুব বিপদের মধ্যে আছে জানিস তো রুচি তোকে যে আমি সবটা এখন গুছিয়ে বলবো সেই সময়টুকু আমার হাতে নেই যা কে শোন না আমি তোকে পরে বরণ সবটা জানাচ্ছি আগে একবার একবার সৃজনকে ফোনটা করে নিই হ্যাঁ শোনো না তুমি কি এখনো অফিসেই আছো হ্যাঁ কিন্তু এই জাস্ট একটু বেরোবো বেরোবো ভাবছিলাম তুমি বেরোবে নাকি হ্যাঁ গো আমিও সেটাই ভাবছি আমারও না কাজে মন বসছে না যদিও আমি অফিসে সাইন করেছি কিন্তু ভাবছি না সমস্ত কাজকর্ম ওয়ার্ক ফ্রম হোম করে নেব আমিও তাই করছি আমারও না আর ভালো লাগছে না অফিসে হ্যাঁ গো আমারও না সেই একই অবস্থা আচ্ছা বা তুমিও তো বেরোবে বলছো তাহলে এক কাজ করি আমরা এখান থেকে একটা জায়গায় আগে যাব তারপরে বরং বাড়ি ফিরবো ঠিক আছে কোথায় সেটা তো গেলেই জানতে পারবে তবে সেখানে যাওয়াটা কিন্তু আমাদের খুব দরকার আমার মনে হচ্ছে সেখানে গেলে আমাদের সমস্যার সমাধান খানিকটা হলেও হতে পারে বিশেষ করে ইতিহাস বই পড়ার লোক নয় দেখো যা বলার তুমি বলো আমি এখান থেকে যাচ্ছি দাঁড়াও চুপচাপ আমার পাশে দাঁড়াও দেখো আমার কিন্তু মন বলছে যে সুপ্রতিম স্যারই আমাদেরকে সাহায্য করতে পারেন হ্যাঁ তো আমি তো তোমাকে কথা বলতে বারণ করছি না তুমি যাও না আমি চিনতে পারছেন আরে পর না যে আরে চিনতে পারবো না কেন কতদিন পর আর থাক 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 ওকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না ও হচ্ছে সৃজন দত্ত আমার হাজবেন্ড আর তোমাকে তো বলেছিলাম স্যারের কথা ও তোমাদের বিয়ে হয়ে গেছে খাওয়াটা আমার জানা ছিল না থাক থাক বাবু বসো আরে দুদিন আগে রুচিরাও তো এসছিল ইনফ্যাক্ট ও আজ সকালেও এসছিল ও তো পুরানো কলকাতা নিয়ে কিসব রিসার্চ করছে তোমরা এসছো আমি খুব খুশি হয়েছি বলো কি খাবে চা না কফি না না স্যার আজকে চা কফি এসব বাদ দিন আজকে কিছু খাবো না আসলে একটা বিপদে পড়ে আপনার কাছে আসা এই রে দরকার কাজে আসতে পারবো তো फीचर लिखे ठीक पा तथ्य 
আচ্ছা স্যার মানে দেবনারায়ণ দত্তের ছেলের বউ কে ছিলেন মানে ওনার নাম কি বা এই ধরনের কোনো ডকুমেন্টস কি আপনার কাছে আছে মানে যার থেকে আমরা জানতে পারি যে দেবনারায়ণ দত্তের ছেলের বউ কে ছিলেন দেখো দেবনারায়ণ দত্ত অত্যন্ত বিখ্যাত লোক তার সম্বন্ধে আমরা জানি অনেক বই আছে কিন্তু তার ছেলের বউ সম্বন্ধে আমার তো কোনো কথা কিছু মনে পড়ছে না ইনফ্যাক্ট ছেলের সম্বন্ধেও খুব কম জানা যায় শোনো দেবনারায়ণ দত্ত সম্বন্ধে যদি কিছু জানতে চাও তাহলে একটু ঘাটাঘাটি করতে হবে ঘাটাঘাটি করলে ও ছেলের সম্পর্কেও কিছু তথ্য বেরিয়ে আসবে কিন্তু তোমার এটা কেন দরকার হচ্ছে তুমি কি কোনো রিসার্চ করছো না না স্যার রিসার্চের ব্যাপার নয় আসলে আপনাকে পুরো বিষয়টা খুলে বলি এই হচ্ছে সৃজন দত্ত মানে দেবনারায়ণ দত্তের বংশধর মানে দুলাল দত্ত হচ্ছে সৃজনের ঠাকুরদা আর বিষয়টা হচ্ছে ওনার স্ত্রী হেমনলিনী দত্ত এখনো বেঁচে রয়েছেন কিন্তু ওনার কাছে কোনো প্রমাণ নেই যে ওনার সাথে যে দুলাল দত্তের বিয়েটা হয়েছিল আর সেই জন্যই আপনার কাছে আশা স্যার মানে আপনি যদি আমাদেরকে কোনো প্রমাণ দিতে পারেন যে হেমলিনী দত্তের সাথে মানে অর্থাৎ আমার দিদি শাশুড়ির সাথেই দুলাল দত্তের বিয়ে হয়েছিল তাহলে খুব সুবিধে হয় আসলে একটা কোর্ট কেসের ব্যাপার বুঝলেন তো ও বাবা এটা তো বেশ জটিল কেস মনে হচ্ছে তোমাদেরকে একটু সাহায্য করতে পারলে তো বেশ ভালোই হতো দাঁড়াও আমি না আমি তোমাদেরকে বেশ কিছু বই দিচ্ছি তুমি বইগুলো নিয়ে যাও তারপর ওই বইগুলো একটু খুঁজে দেখো ওর মধ্যে কিছু ইনফরমেশন পাও কিনা দেখো তো আসলে কি বলতো অত বই একার পক্ষে খোঁজাখুঁজি করা সম্ভব নয় তোমরা সবাই মিলে যদি একটু খোঁজাখুঁজি করো তাহলে হয়তো কিছু ইনফরমেশন পাওয়া যাবে কারণ সত্যিই তো অত বড় বিখ্যাত লোকের ছেলে কাকে বিয়ে করেছে কোন বংশের মেয়ে এই তত্ত্বটা কোথাও থাকলেও থাকতে পারে দাঁড়াও আমি তোমাদের সমস্ত বইগুলো এনে দিচ্ছি এসব কি হচ্ছে পড়না মানে এখন বই টই ঘেটে প্রমাণ জোগাড় করতে হবে আমাদের এত বই না মানে দেবনারায়ণ দত্তকে তো লোকে চেনে টেনে সেটা বুঝতে পারছি কিন্তু তার ছেলে দুলাল দত্তকে তো কেউ চেনে না এখন কোথায় কোন কোনায় তার সম্পর্কে ইনফরমেশন খুঁজতে যাব বলো তো মানে সেটা খুঁজতে গিয়ে তো একেবারে প্রাণ বেরিয়ে যাবে আমাদের হা শ্রীজন আমাদের কাছে কি এটা ছাড়া অন্য কোনো উপায় আছে নেই তো তাহলে যেটুকু চান্স আছে সেটাকে কেন ছাড়বো বলো তো দেখো যেটুকু খাটতে হবে সেটা তো খাটতেই হবে প্রমাণ জোগাড় করার জন্য হাল ছাড়লে তো হবে না আরে মেজদা আমার মাথায় তো কিছুই ঢুকছে না মেজদা এত বই পড়তে হবে আর কি বলবো আরে আমি তো বইতেই পারছি না পড়বো কখন হ্যাঁ আরে বাবা চয়ন এই বইগুলোতে না পুরনো কলকাতার খুঁটিনাটি সব লেখা রয়েছে জানোই তো এইগুলো খুঁজে পাওয়া এত সহজ নয় চনু আমি বলছি কি এই পুরো প্রচেষ্টাটাই জানিস তো জলে পড়তে পারে এক তোর বৌদি ভাই একটা আন্দাজ করছে যে আজ রাতের মধ্যে আমরা ঠাকুরমা ঠাকুরদার বিয়ের প্রমাণ পেয়ে যাব কিন্তু তুই দেখে নিস আমার ধারণা কিছুই পাওয়া যাবে না আরে বাবা সৃজন আগে হাল ছেড়ে দিলে চলবে দেখো দেবনারায়ণ দত্ত খুব বিখ্যাত মানুষ ছিলেন ওনার ছেলের বিয়ের বিষয়ে তো কিছু লেখা থাকতেও পারে তাই না যাগে এই বর্ষা একবার গিয়ে ছোটকা ছোট কাকিকে ডেকে আনো বুঝলে আনছি কিন্তু বৌদি ভাই বলছে এই বইগুলো পড়ে শেষ করতে করতে তো মাসখানেক লেগে যাওয়ার কথা তাই না 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 বর্ষা আমাদের হাতে অত সময় নেই আমাদের কি সব বই আজ রাত্রের মধ্যেই পড়ে শেষ করতে হবে হ্যাঁ কিন্তু এই তো এই তো ছোটকা ছোটো কাকি চলে এসেছে শোনো না বলছি ওই ঠাম্মিকে ন্যায় বিচার পাইয়ে দেওয়ার একটা উপায় আমরা বার করেছি তার জন্য ছোটকা এতগুলো বই পড়তে হবে বাপরে বাপ 
কি ভারী বন্যার মাথায় যে কি ঘরে কে জানে ও বাবা কত বই দেখো আমাদের পড়াশোনা করলে বই কেন এত ভয় পেতে না তুমি কি কানা দেখা সবাই অমনি শব্দ সামার হয়ে গেল এবার সাই দিকে এদিকে বইগুলো তোলে আর পড়তে বস আমি তো খেলাধুলো করি অত বই পড়তে পারবো না যা তোল আমি খেলাধুলো করি না আমি যখন পড়বো তোকেও পড়তে হবে এই শোন নেজা তুই না বরাবরই পড়াশোনায় ভালো ছিলি মজা করছিস হ্যাঁ না 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 মেজো মা এমনি এমনি রেহাই দিত না তোমাকে পড়ো বাবা মনে আছে আমার আমার বাবু ফার্স্ট হ এ বর্ষা মার খাবি কিন্তু দেবনারায়ণ দত্তের কথা লেখা রয়েছে 